Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama sama saya Siti Nur Diati Zaidi dalam berita ringkas RTM. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mensahirkan kebimbangan berikutan pengesanan 28 lagi kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini. Baginda bertitah semua rakyat perlu memainkan peranan bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menangani virus berkenaan. Demikian menurut Datuk Pengelola Bijai Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin dalam satu kenyataan hari ini. Setakat tengah hari semalam, sebanyak 83 kes positif COVID-19 dilaporkan di Malaysia. Kementerian Kesihatan Singapura MOH memaklumkan satu lagi kes jangkitan COVID-19 di-discharge daripada hospital semalam menjadikan jumlah mereka yang pulih sepenuhnya ialah 82. Daripada 48 kes yang disahkan dan masih berada di hospital, kebanyakan mereka stabil. Sementara 9 lagi dalam keadaan kritikal dan dirawat di unit rawatan rapi. MOH juga mengenal pasti 3,366 kontak rapat yang dikuarantin. Di Amerika Syarikat, 21 kru termasuk dua penumpang kapal mewah yang berlabuh di San Francisco didapati positif COVID-19. Sehubungan itu, timbalan Presiden Amerika Syarikat Mike Pence mencadangkan untuk membawa kapal Grand Princess itu ke pelabuhan berkecuali bagi menjalani ujian dan rawatan lanjut terhadap semua penumpang dan kru kapal. Terdahulu, dua penumpang yang disahkan positif virus itu meninggal dunia. Pence turut menyarankan penumpang warga emas supaya mengambil langkah berjaga-jaga ketika membuat perancangan untuk belayar. Penaik tarafan pihak berkuasa tempatan PBT Pengerang kepada Majlis Perbandaran Pengerang MPP selari aspirasi Kerajaan Negeri Johor yang menitik beratkan pembangunan secara holistik. Demikian dinyatakan Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad. Ini kerana jelas beliau kemajuan dan pembangunan di sesebuah daerah atau kawasan harus seiring dengan potensi ekonomi. Juga hasrat penduduk selama ini menjadi naratif pembangunan yang sentiasa menjadi pegangan Kerajaan Negeri. Sepuluh pegawai kanan polis diraja Malaysia terlibat dalam pertukaran jawatan berkuat kuasa 6 April depan. Menurut Ketua Komunikasi Korporat PDRM, Datuk Asmawati Ahmad, antara yang bertukar ialah Ketua Urus Setia Bukit Aman, DCP Datuk Ramli Muhammad Yusof yang bakal memegang jawatan sebagai setia usaha polis Malaysia, Urus Setia Pejabat KPN Bukit Aman. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, DCP Datuk Abdul Razak Ilyas pula dilantik menjadi Urus Setia KPN penyelidikan dan pembangunan di Bukit Aman. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Uthman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.